సిఆర్టి సోషల్ స్టడీస్లో ఎకనామిక్స్ కంటెంట్ చూస్తున్నాం దీంట్లో టాపిక్ డిమాండ్ డిమాండ్ అండ్ అనగానేమి ఒక వస్తువు కొనాలనే కోరిక మరియు కొనుగోలు శక్తి ఉంటే ఆ వస్తువుకు డిమాండ్ ఉందని అర్థం సాధారణ పరిభాషలో డిమాండ్ అంటే ఏంటంటే గిరాకీ అని చెప్తాం మనం ఏదైనా ఒక వస్తువుని మనం సాధారణంగా మాట్లాడుకుంటప్పుడు డిమాండ్ ఉందా గిరాకీ ఉందా అంటుంటాం అది సాధారణ పరిభాషలో కానీ అర్థశాస్త్రంలో డిమాండ్ అంటే అర్థమైంది అంటే వస్తువు కొనాలనే కోరిక కోరికతో పాటు కొనుగోలు శక్తి ఉంటే ఆ వస్తువుకు డిమాండ్ ఉందని చెప్తాం ఇక్కడ ధరకు డిమాండ్కు ఏ విధమైన సంబంధం ఉంటుంది అంటే విలోమ సంబంధం ఉంటుంది అయితే డిమాండ్ని మనం మూడు రకాలుగా చెప్తున్నాం ధర డిమాండ్ నెంబర్ టూ నెంబర్ వన్ ధర డిమాండ్ నెంబర్ టూ ఆదాయ డిమాండ్ నెంబర్ త్రీ జాత్యంతర డిమాండ్ దీంట్లో ఫస్ట్ ధర డిమాండ్ ధరకు డిమాండ్కు మధ్య విలోమ సంబంధం అది పరిశీలించడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆదాయ డిమాండ్ ఆదాయ డిమాండ్ అంటే ఏంటంటే వినియోగదారుని యొక్క ఆదాయం పెరిగితే వస్తువు యొక్క డిమాండ్లో ఏ విధమైన మార్పులు వస్తాయి దాన్ని పరిశీలించేది ఇక్కడ ఆదాయ డిమాండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వినియోగదారుని యొక్క ఆదాయం పెరిగితే వస్తువు యొక్క డిమాండ్ పెరుగుతుంది ఆదాయం తగ్గితే వస్తువు డిమాండ్ తగ్గుతుంది ఈ రెండింటికి మధ్య ఏ సంబంధం ఉంటుంది అనులోమ సంబంధం ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఎట్లా అడుగుతాడు అంటే ధర డిమాండ్కి ధరకు డిమాండ్కు ఏ విధమైన సంబంధం ఉంటుంది అంటాడు ధరకు డిమాండ్కు మధ్య విలోమ సంబంధం ఉంటుంది అది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ నెక్స్ట్ ధర ఇక్కడ ధరకు ఆదాయానికి మధ్య ఏ విధమైన సంబంధం ఉంటుంది అంటే ఒకవేళ ఆదాయం పెరిగింది అనుకోండి ఆదాయం పెరిగితే ఆదాయం పెరిగితే డిమాండ్ పెరుగుతుంది ఆదాయం తగ్గితే డిమాండ్ తగ్గుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డిమాండ్ని ఆదాయ డిమాండ్లో సాధారణ మేల్ రకం వస్తువుల గురించి పరిశీలిద్దాం ఆదాయాలు పెరిగితే మేల్ రకం లేదా సాధారణ వస్తువులకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది ఇది ధనాత్మక సంబంధం లేదా ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలాసార్లు అడిగండి బిట్ ఆదాయం పెరిగితే ఇక్కడ వస్తువులు కూడా చూడాలి మేల్ రకం వస్తువుల సాధారణ వస్తువుల మన ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు ఆదాయం పెరిగితే మేల్ రకం వస్తువులు లేదా సాధారణ వస్తువుల విషయంలో డిమాండ్ ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది ఆదాయం తగ్గితే ఏమవుతుంది ఆదాయం తగ్గితే సాధారణ వస్తువులు లేదా మేల్ రకం వస్తువుల విషయంలో డిమాండ్ తగ్గుతుంది ఆదాయానికి డిమాండ్కు మధ్య ఇక్కడ అనులోమ సంబంధం ఉంటుంది లేదా ధనాత్మక సంబంధం ఉంటుంది లేదా ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎట్లా అడిగినా ఒకటి ఆదాయానికి ఇక్కడ డిమాండ్కు మధ్య ధనాత్మక సంబంధం ఉంటుంది ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉంటుంది లేకుంటే అనులోమ సంబంధం ఉంటుంది ఏ వర్డ్ అయినా యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ పటంలో చూద్దాం వస్తువు యొక్క డిమాండ్ని ఓఎక్ సక్షం మీద ఇది మేల్ రక వస్తువుల విషయంలో రెండవది ఆదాయాన్ని దేని మీద తీసుకున్నాం ఓవై అక్షం మీద తీసుకుందాం ఓఎక్ సక్షం మీద వస్తువు యొక్క డిమాండ్ని ఓవై అక్షం మీద ఆదాయంను తీసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ పటంలో ఆదాయం ఓఎం నుండి వినియోగదారిని ఆదాయం ఓఎం నుండి ఓఎం వన్కు పెరిగితే మేల్ రకం వస్తువుల యొక్క డిమాండ్ ఏమైంది ఓఎన్ నుండి ఓఎన్ వన్ వరకు డిమాండ్ పెరిగింది అంటే ఆదాయము ఓఎం నుండి ఓఎం వన్కు పెరిగితే ఎం నుండి ఎం వన్కు పెరిగితే డిమాండ్ ఏమైంది ఓఎన్ నుండి ఓఎన్ వన్ వరకు పెరిగింది మేల్ రకం వస్తువుల విషయంలో ఆదాయం పెరిగితే డిమాండ్ పెరిగింది ఇక్కడ చూడండి ఆదాయం ఎం నుండి ఎం వన్ వరకు పెరిగింది డిమాండ్ కూడా ఏమైంది ఎన్ నుండి ఎన్ వన్ వరకు పెరిగింది ఆదాయం ఇక్కడ ఆదాయానికి డిమాండ్కు మధ్య అనులోమ సంబంధం ఉంది లేదా ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉంది లేదా అనులోమ సంబంధం ఉంది ఈ విధంగా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతాడు నెక్స్ట్ ఇది ధనాత్మక డిమాండ్ రేఖ అంటాం దీన్ని ఏమంటాము ధనాత్మక డిమాండ్ రేఖ అని చెప్తాము అంటే ఎగ్జామినేషన్లో ఇంకొక విధంగా కూడా క్వశ్చన్ అడగవచ్చు మనీ ఆదాయానికి డిమాండ్కు మధ్య ఇక్కడ రేఖ ఏ విధంగా మారింది ఆదాయ డిమాండ్ రేఖ ఎడమ నుండి కుడికి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎడమ నుండి కుడికి పైకి వాలింది అదే ధర డిమాండ్ విషయంలో ఎడమ నుండి కుడికి క్రిందికి వాలి ఉంటుంది అది ధర డిమాండ్ విషయంలో ఆదాయ డిమాండ్ విషయంలో ఇక్కడ చూడండి ద ఎడమ నుండి కుడికి పైకి వాలి ఉంది ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలాసార్లు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంటాడు ఎగ్జామ్లో నెక్స్ట్ ఇది ధనాత్మక డిమాండ్ రేఖ ఆదాయం మేల్ రకం వస్తువుల విషయంలో ఏమైతుంది అంటే అనులోమ సంబంధం ఉంటుంది నెక్స్ట్ రెండవది మేల్ రకం కాకుండా సాధారణ వస్తు నాసి రకం వస్తువులు తీసుకున్నాం నాసి రకం వస్తువుల విషయంలో ఆదాయం పెరిగితే డిమాండ్ తగ్గుతుంది ఆదాయం తగ్గితే డిమాండ్ పెరుగుతుంది ఇది నాసి రకం వస్తువుల విషయంలో నాసి రకం వస్తువులు అంటే ఎగ్జాంపుల్ మనము నూకలు రాగులు జొన్నలు సజ్జలు వీటిని జనరల్గా తీసుకుంటుంటాం ఇట్లాంటి వస్తువుల విషయంలో చూద్దాం 
ఆదాయం పెరిగితే డిమాండ్ తగ్గుతుంది ఆదాయం తగ్గితే డిమాండ్ పెరుగును ఇక్కడ విలోమ సంబంధం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తికి ఓఎన్ ఆదాయం ఉందండి ఓఎన్ ఆదాయం ఉంది ఓఎన్ నుంచి ఆదాయము ఓఎన్ వన్ వరకు పెరిగింది ఆదాయం పెరిగింది ఆదాయం పెరిగితే ఇక్కడ డిమాండ్ ఏమైంది ఓఎం నుండి ఓఎం వన్కు తగ్గింది ఈ పటంలో మనం ఈ గ్రాఫ్లో ఓఎక్స్ అక్షం మీద నాసి రకం వస్తువుల యొక్క డిమాండ్ని ఓ వై అక్షం మీద వినియోగదారిని ఇక్కడ ఆదాయాలను తీసుకోవడం జరిగింది ఆదాయము ఓఎన్ నుండి ఓఎన్ వన్ వరకు పెరిగితే డిమాండ్ ఏమైంది అంటే ఓఎం నుండి ఓఎం వన్కు తగ్గింది ఒకవేళ ఆదాయము తగ్గితే డిమాండ్ ఇక్కడ ఓఎన్ వన్ నుండి ఆదాయము ఓఎన్కి వినియోగదారిని ఆదాయం తగ్గితే డిమాండ్ ఏమైందంటే ఓఎం వన్ నుండి ఓఎంకు ఇక్కడ డిమాండ్ పెరుగుతుంది ఇది ఎట్లా ఉంది అంటే ఆదాయానికి డిమాండ్కు మధ్య విలోమ సంబంధం ఉంటుంది లేదా రుణాత్మక వాల్ని కలిగి ఉంది ఇక్కడ డిమాండ్ రేఖ రుణాత్మక వాల్ని కలిగి ఉంది లేదా మూల బిందుకు కుంభాకారంగా ఉంది అని చెప్తుంది ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలాసార్లు అడిగాడు నెక్స్ట్ పటంలో ఆదాయము ఎన్ నుండి ఎన్ వన్కు పెరిగితే ఎన్ నుండి ఎన్ వన్కు పెరిగితే ఓఎన్ నుండి ఎన్ వన్కు పెరిగితే డిమాండ్ ఏమైంది ఓ ఓఎం నుండి ఓ ఎం వన్ నుండి ఎంకు పెరిగింది డిమాండ్ పెరిగింది ఇక్కడ ఆదాయం పెరిగితే నాసిరక వస్తువుల యొక్క డిమాండ్ ఏమవుతుంది అంటే తగ్గుతుంది ఆదాయం పెరిగితే డిమాండ్ తగ్గుతుంది ఎం నుండి ఎం వన్కు తగ్గుతుంది నెక్స్ట్ ఆదాయ డిమాండ్ రేఖ సాధారణ మేలరక పోస్తుల విషయంలో ధనాత్మక సంబంధం కలిగి ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇట్లా అడుగుతాడు బీటి ఎట్లా అడుగుతా అంటే ఆదాయ డిమాండ్ రేఖ సాధారణ వస్తువుల విషయంలో ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆప్షన్ ఏ రుణాత్మక వాళ్ళు ఆప్షన్ బి ధనాత్మక వాళ్ళు ఆప్షన్ సి పై రెండు ఆప్షన్ డి ఏది కాదు అని ఇస్తాడు అంటే ఇక్కడ ఎట్లా ఉంటుంది ఆదాయానికి డిమాండ్కు మధ్య సాధారణ వస్తువుల విషయంలో ధనాత్మక వాళ్ళు కలిగి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఆదాయ డిమాండ్ రేఖ నాసి రకం వస్తువుల విషయంలో ఎట్లా ఉంటుంది ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు ఆప్షన్ ఏ ధనాత్మక వాళ్ళు ఆప్షన్ బి రుణాత్మక వాళ్ళు ఆప్షన్ సి జీరో ఆప్షన్ డి ఇన్ఫినిటీ అని ఇస్తాడు ఇక్కడ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నాసి రకం వస్తువుల విషయంలో ఆదాయానికి డిమాండ్కు మధ్య రుణాత్మక వాళ్ళు కలిగి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మూడోది చూద్దాం జాత్యంతర డిమాండ్ ఫస్ట్ ధర డిమాండ్ చూసాం తర్వాత ఆదాయ డిమాండ్ చూసాం ఇప్పుడు జాత్యంతర డిమాండ్ జాత్యంతర డిమాండ్ అంటే ప్రత్యన్మయ పూరక వస్తువుల ధరల ధరల్లో మార్పు వల్ల డిమాండ్లో వచ్చే మార్పును జాత్యంతర డిమాండ్ అంటాము ఇక్కడ ప్రత్యన్మయ వస్తువులు అంటే ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం కాఫీ టీ ఇవి ప్రత్యన్మయ వస్తువులు పూరక వస్తువులు అంటే చూద్దాం టీని తయారు చేయడానికి మనకు పాలు షుగరు టీ టీ పొడి ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం దీన్ని పూరక వస్తువులు అని చెప్తుంటాం ఇట్లాంటి జాత్యంతర డిమాండ్ అంటే ప్రత్యన్మయ పూరక వస్తువుల ధరల్లో మార్పు వల్ల డిమాండ్లో వచ్చే మార్పుని జాత్యంతర డిమాండ్ అంటాం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతాడు ప్రత్యన్మయ వస్తువులు ప్రత్యన్మయ వస్తువుల్లో జాత్యంతర డిమాండ్ అనులోమ సంబంధం ఉంటుంది ప్రత్యన్మయ వస్తువులు ఎట్లుంటుంది అనులోమ సంబంధం ఉంటుంది ఒక వస్తువుకి బదులు ఎందుకంటే ధర పెరిగింది అనుకోండి ఒక వస్తువుకి బదులు మరొక వస్తువును కొనుగోలు చేసి ఇక్కడ సంతృప్తి పొందుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీ ధర పెరిగింది టీ ధర పెరిగితే అందరు కాఫీని ఏం చేస్తారు కొనుగో కాఫీకి డిమాండ్ పెరుగుతుంది అంటే ప్రత్యన్మయ వస్తువుల విషయంలో ధరకి డిమాండ్కి మధ్య అనులోమ సంబంధం ఉంటుంది ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతాడు ఇక్కడ చూద్దాం ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఓఎక్స్ అక్షం మీద టీ డిమాండ్ను తీసుకుందాం ఓవై అక్షం మీద కాఫీ డిమాండ్ తీసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ ఓఎక్స్ అక్షం మీద టీ డిమాండ్ ఓవై అక్షం మీద కాఫీ ఇక్కడ ధరను తీసుకుందాం కాఫీ ధర ఇక్కడ కాఫీ కాఫీ ధర పెరిగింది అనుకోండి ఓఎం నుండి ఎం వన్ వన్కు కాఫీ ధర పెరిగితే కాఫీ ధర ఓఎం నుండి ఓఎం వన్ వరకు ఇక్కడ పెరిగితే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కాఫీ ధర పెరిగితే కాఫీ తాగే వాళ్ళందరూ మానేసి టీకి వెళ్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి టీ డిమాండ్ ఏమైంది అంతకుముందు ఓఎన్ పరిమాణం మాత్రమే టీ డిమాండ్ ఉండేది ఇప్పుడు టీ డిమాండ్ ఏమైందంటే ఓఎన్ వన్ వరకు పెరిగింది అంటే కాఫీ ధర ఎం నుండి ఎం వన్ వరకు మారడం వల్ల పెరగడం వల్ల టీ డిమాండ్ ఏమైంది ఎన్ నుండి ఎన్ వన్ వరకు పెరిగింది కాఫీ ధర పెరిగితే టీ డిమాండ్ పెరుగును అంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎట్లా ఇస్తాడు అంటే ప్రత్యన్మయ వస్తువుల విషయంలో ప్రత్యన్మయ వస్తువుల విషయంలో డిమాండ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ధనాత్మక వాళ్ళని కలిగి ఉంటుంది లేకుంటే అనులోమ సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది అనులోమ సంబంధం కలిగి ఉంటుంది ఎం వన్ వరకు పెరిగిన ఇక్కడ ఎం వన్ వరకు పెరిగితే టీకి డిమాండ్ ఏమైంది 
n nundi n1 varaku perigindi idi dhanatmaka reka leka anuloma sambandham kaligundi prachanmaya vastullo ikkada ante for example oka vastu ku badalu mari oka vastu ni ikkada vaadtu untaru adhe vidhanga pooraka vastulu prachanmaya vastulu udaharana ki ikkada pur prachanmaya vastulaku sambandhinchi pooraka vastulaku sambandhinchi oka example teesukundam pooraka vastulu ante endante कार की डिमेंड होना न कोणी ऑटोमेटिक का कार की डिमेंड होटे पेट्रोल गुड़ा कार लो यूज़ जाल कावटे पेट्रोल की डिमेंड होना ले लेकुन इनको के एग्जाम्पल माना मो शू यूज़ जस्ट ना शू की कंपलसरी गेम डाले साक्ष सुन डाले इकड़ा बीट नियम टमटे पूरा का वस्तु लो अंटा कारो पेट्रोलो बीटलो प्रदा� अदे विदंगा पूरक वुस्तुल्लों जाच्चेंदर डिमेंड विलोम सम्मांदान्नी लेदा रुनात्मक सम्मांदान्नी कलिगु उन्टुंदी Examination Point of Pill अडू ताडू पूरक वुस्तुल्लों जाच्चेंदर डिमेंड ए विदंगा उन्टुंदी Option A இதி ருனாத்மக்காலேதா விலோம சம்மந்தான்தி தெல்ப்புத்ததி அதை விதங்க முடுதி புரக்க வச்துல ஜாத்தின்தர டிமேன் ரேகா ருனாத்மக்க வால்னி கலிகுண்டதி ருனாத்மக்க வாலு வண்டே எடமனுண்டி குடிக்கி கிரிந்திக்கி வாலி உண்டதி புரக்க வச்துல விஷின்லோ டிமேன் ரேகா बाउशेत्तु कालन लो वच्चे मार्कुन तेलिस कोंटक्कु डिमेंड अंचेना वेस्तारू For example, बाउशेत्तु लो बंगारं दरल एम होताई लेकुन्टे टमाटा दर एम होतुंदी, विल्लिगड़ दर एम होतुंदी इटला इंटिवे, डिमेंड गुरुँची अंचे मरी योग का जात्यंतर डिमांड के संबंध में ची मर प्राधान्य तेंदी माना कहीं नटे व्यापार स्थायीलो निर्णयालो चेयर टकु डिमांड नहीं अंचना वेडम आवश्रम अंटे फॉर एग्जांपल बिजनेस जेयल बिजनेस लो माना कहीं माउ तुंदी निर्णयाल दिस कोडान की अंटे वक्वस्तु ने वक्वस्तु ने उत्पत्ति चेयल ऐंटे उत्पत्ति प्रणाली का चेस्ट अपुर गुड़ा ही करा जाते इंतर डिमेंड में परिगण लोग तीस कुंटम अंटे ही करा यें दुकु परिगण लोग के तीस कुंटम मोंटे वो कबोस्तु के वक्त डिमेंड ऐटला उन्टा दी दरक ये विधा मेने संबंध मोंटा दी दरे डिमेंड वो आधा ही डिमेंड वो जाते इंतर डिमेंड बीटी वो कब प्राधान्� மறி வீயோக்க பலான்ஸ் வேஷ்ட அப்புடு இது உப்பயவு படத்துந்தி நேக்ஸ்ட அதை விதங்க வியாபார நியந்திரன வியாபார நியந்திரன குட குட இயோக்க ஜான்திர்த்தின் டிமேண்டான் இதி மனக்கு உப்பயவு படத்து உண்டுந்தி நேக்ஸ்ட அதை விதங்க இன்வேண்டரில Kristin, परिगेन लोकी तीस कुंटों उन्टारू नेक्स्ट अधे विदंगा अभिरुद्धी अंचिना वोके इंडस्ट्री वोके परिस्ट्रमा अभिरुद्धी चेंदाली एनन पुड़ु गुड इकड़ वीट अन्नीटिनी परिगेन लोकी तीस कोनी अन्टे इंका एक्स्ट्रेंशन चेयालना रिलायंस वालों गुड़ा तमायों का कंपनी एक्शन प्लान्स रूपों दिन चुकने टा पड़ो इकड़ जाचें तरह डिमेंड नहीं आधा ही डिमेंड बीटनी परिगण लोग की तीस कुंटा रो पाया हम शालो डिमेंड अंचना उपयोग पड़ता दी माना को वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ़ विले मिस्टर डांटे इकड़ा 
డిమాండ్ అంచన ఈ క్రింది అంశాల్లో ఉపయోగపడును అనిస్తాడు ఆప్షన్ ఏ విధానాల తయారీ ఆప్షన్ బి వ్యాపార నియంత్రణ ఆప్షన్ సి అమ్మకాల అంచనా ఆప్షన్ డి అభివృద్ధి అంచనా ఆప్షన్ ఈ పై వన్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇక్కడ ఏంటిది పై వన్ ఆన్సర్ వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జామ్లో ఇట్లా కూడా క్వశ్చన్ అడగవచ్చు పై వన్ కింద అడగవచ్చు ఇంకో విధంగా కూడా అడగవచ్చు డిమాండ్ అంచనాకు సంబంధించి ఒక నా మూడోము అయినవి ఇస్తాడు నాలుగోది కాంది ఇస్తాడు ఇట్లాంటప్పుడు మనం అక్కడ డిస్క్రిమినేషన్ చేయాలి ఎగ్జామినేషన్లో ఇట్లా గుర్తుంచుకొని చదవండి నెక్స్ట్ డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం అంటేంది ధరలో ఎంత శాతం మార్పు వల్ల డిమాండ్లో ఎంత శాతం మార్పు వస్తుందో తెలిపే దాన్ని ఇక్కడ డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం అంటాం అంటే ధర ధర ఎంత శాతం మారితే డిమాండ్లు పరిమాణంలో కూడా ఎంత శాతం మార్పు వస్తుందో తెలిపే దాన్ని ఇక్కడ డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం అంటాం ది ఈ వ్యా ఈ డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం అనే భావాన్ని ఎవరు అభివృద్ధి చేశారంటే మార్షల్ అభివృద్ధి చేశాడు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతాడు డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం అనే భావాన్ని అభివృద్ధి చేసిన వ్యక్ ఆర్థికవేత్త ఎవరు ఆప్షన్ ఏ ఆడమ్ స్మిత్ ఆప్షన్ బి రికార్డు ఆప్షన్ సి మార్షల్ ఆప్షన్ డి పాల్ శ్యామల్సన్ ఇక్కడ ఎవరు మార్షల్ అభివృద్ధి చేస్తాడు ఈ విధంగా డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం అనే భావన ఇక్కడ మార్షల్ అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం ఎట్లా తెలుసుకుంటాం ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిమాండ్లో మార్పు శాతం బై ధరలో మార్పు శాతం డిమాండ్లో మార్పు శాతం బై ధరలో మార్పు శాతం చేంజ్ ఇన్ డి బై చేంజ్ ఇన్ పి అని చెప్తాం అంటే ఒక వస్తువు యొక్క డిమాండ్లో ఎంత శాతం మార్పు వచ్చింది దాన్ని ధరలో వచ్చిన మార్పు శాతంతో భాగాహారం చేస్తే డివైడ్ చేస్తే వస్తుందంటే డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం వస్తుంది ఈ డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం యొక్క రకాలు ఉన్నాయి మరి ఏ ఒకసారి ధర డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం రెండోది ఆదాయ డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం మూడోది జాత్యంతర డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం ఫస్ట్ ధర డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం గురించి పరిశీలిద్దాం డిమాండ్లో వచ్చిన అనుపాత మార్పు ధరలో మార్పు శాతంకు అనుగుణంగా డిమాండ్లో వచ్చే మార్పు శాతాన్ని ఇక్కడ ధర డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం అంటారు దీన్ని ఎవరు అభివృద్ధి చేశారు మార్షల్ అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది అంటే ఒక వస్తువు యొక్క ధరలో ఎంత శాతం మార్పు వచ్చింది దానివల్ల డిమాండ్లో ఎంత శాతం పెరిగిందా తగ్గిందా ఎంత శాతం మార్పు వచ్చింది ఈ విధంగా పరిశీలించడాన్ని ఇక్కడ ధర డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం అని చెప్తాం ధర డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు ఇంపార్టెంట్ ఎట్లా ఇస్తాడంటే ధర డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆప్షన్ ఏ డిమాండ్లో వచ్చిన అనుపాత మార్పు బై ధరలో వచ్చిన అనుపాత మార్పు ఆప్షన్ బి ధరలో వచ్చిన అనుపాత మార్పు బై డిమాండ్లో వచ్చిన అనుపాత మార్పు ఆప్షన్ సి ధరలో వచ్చిన అనుపాత మార్పు బై ధరలో వచ్చిన అనుపాత మార్పు మార్పు మరియు జాత్యంతర డిమాండ్ ఈ విధంగా ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని ఇస్తూ ఉంటాడు ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ధర డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిమాండ్లో వచ్చిన అనుపాత మార్పు అంటే చేంజ్ ఇన్ క్యూ బై క్యూ ధరలో వచ్చిన అనుపాత మార్పు చేంజ్ ఇన్ పి బై పి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలాసార్లు అడిగాడు ఎగ్జామ్లో ధర డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ క్యూ బై క్యూ అంటే డిమాండ్లో వచ్చిన అనుపాత మార్పు బై చేంజ్ ఇన్ పి బై పి అంటే ధరలో వచ్చిన అనుపాత మార్పు దీన్ని ఈక్వేషన్ ఒకసారి పరిశీలిద్దాం ధర డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ క్యూ బై క్యూ డివైడెడ్ చేంజ్ ఇన్ పి బై పి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ క్యూ బై చేంజ్ ఇన్ పి దాన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాం ఇన్ టు పి బై క్యూ ఈ విధంగా ధర డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం సూత్రం ఏంటిది అంటే చేంజ్ ఇన్ క్యూ బై చేంజ్ ఇన్ పి అంటే డిమాండ్లో వచ్చిన మార్పు బై ధరలో వచ్చిన మార్పు ఇన్ టు పి బై క్యూ ధర ఇన్ టు పరిమాణం ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెండోది ఆదాయ డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం ఆదాయ డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం అంటే వినియోగదారిని ఆదాయం మారినప్పుడు అతని కొనుగోలు పరి అంటే వినియోగదారిని ఆదాయం మారింది అంటే వినియోగదారిని ఆదాయం పెరిగితే డిమాండ్ ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది వినియోగదారిని ఆదాయం తగ్గితే డిమాండ్ తగ్గుతుంది ఈ విధంగా వినియోగదారిని ఆదాయం పెరిగినా తగ్గినా అతని కొనుగోలు పరిమాణంలో పెరగడము తగ్గడం ఈ విధంగా మార్పుని ఇక్కడ ఆదాయ డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం అంటాం అంటే వినియోగదారిని ఆదాయం మారినప్పుడు అంటే వినియోగదారిని ఆదాయం పెరిగితే డిమాండ్ పెరగడము వినియోగదారిని ఆదాయం తగ్గితే డిమాండ్ తగ్గడము ఈ విధంగా ఇవి మార్పును పరిశీలించడాన్ని ఆదాయ డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం అంటాం వినియోగదారిని ఆదాయంలో వచ్చిన శాతం మార్పుకు అతని యొక్క డిమాండ్లో కలిగిన శా
एन वै इज ईक्वल टू डिमेंड वारप शात बै आदाय वारप शात ये विधा परशी आदाय डिमेंड वैकोचित्व इज ईक्वल टू डिमेंड वारप शात बै आदाय वारप शात मनिक गल वस्तु विषय में उस परशील एट्लांटो आदाय डिमेंड चाल सारे अड़का एग्जामेषन पाइंट आफ व्यू इंपारटे मनिक गल वस्तु विषय में आदाय डिमेंड वैकोचित्व धनात्मक उठद वेरी वेरी इंपारटे मनिक गल वस्तु विषय में आदाय डिमेंड वैकोचित्व आपशन ए रुणात्मक आपशन बी धनात्मक आपशन सी मारप ले आपशन डी इनफिनी आंसर मनिक गल वस्तु विषय में आदाय डिमेंड वैकोचित्व धनात्मक उ अंत इक धर विनियोदा ओक आदा उमेंडत फर् एग्जापल आभरण वज्रना धर पे एम डिमेंड इंका पे एंटे मनिक गल वस्तु विषय में आदाय डिमेंड अदे नाश रक वस्तु विषय में रुणात्मक संबंध उ फर् एग्जापल नाश रक वस्तु आदाय डिमेंड तर एग्जापल इंत नूकल तेवा इपू आदा आदाय नूकल नीचे मूल रईस बिह्य तीन अलवा पड़ता है इंका आदाय साम मसूरी इला इंका आदाय इंका यक क्वालिटी यूज बासमती रईस यूज अंत नाश रक वस्तु विषय में आदाय डिमेंड ते मूल मणिक गल वस्तु विषय में आदाय डिमेंड अटे मणिक गल वस्तु विषय में आदाय आदायानी डिमेंड की धनात्मक संबंध उ आदाय डिमेंड मणिक गल वस्तु विषय में नाश रक वस्तु विषय में एमेंटे आदाय डिमेंड तग् अदे विधा आदाय आदाय डिमेंड तदाय तग्ते डिमेंड रुणात्मक संबंध उ विनियोदा आदाय वात मारपक अत डिमेंड कल शात मारपक आदाय डिमेंड वैकोचित इकड़ एनसी इज ईक्वल आदाय डिमेंड वैकोचित इज ईक्वल डिमेंड नैक्स्ट इंको जातर डिमेंड जातर डिमेंड परशील जातर डिमेंड वैकोचित पूरक वस्तु विषय में ऋणात्मक प्रत्यान्म वस्तु विषय में धनात्मक उठा जातर डिमेंड जातर डिमेंड वैकोचित इज ईक्वल डिमेंड वारप शात बै प्रत्यान्मय लेदा पूरक वस्तु धरल वारप शात इध वेस्ते जातर डिमेंड वैकोचित वस्तु एग्जामे पाइंट आफ व्यू चाल सारे इधा सर गुर्त जातर डिमेंड वैकोचित्व इज ईक्वल डिमेंड वारप शात बै प्रत्यान्मय लेदा पूरक वस्तु धरल वारप शात जातर डिमेंड वैकोचित्व एग्जाम एट्ला क्वेश्चन अड़कोचे जातर डिमेंड वैकोचित्व पूरक वस्तु विषय में यह विधा उपशन ए धनात्मक आपशन बी रुणात्मक इकड़ करेक्ट आसर एंटे पूरक वस्तु विषय में जातर डिमेंड एटे रुणात्मक उठा अदे प्रत्यान्मय वस्तु विषय में जातर डिमेंड एटे धनात्मक उ धर डिमेंड वैकोचित्व रका धर डिमेंड वैकोचित्व रकाल परशी नव्य सांप्रदाय आर्थिकवे मारशल धर डिमेंड वैकोचित्वा अभिवृद्धि धर डिमेंड वैकोचित्वा अभिवृद्धि एवर अड़वर मारशल धर डिमेंड वैकोचित्व में ईद रखा वर्गीक इक वैकोचित धरक डिमेंड परमाण में वो मार्क ने आधार वैकोचित्वा ईद रखा वर्गीक चूदा पटिक फस्ट कल में धर धर मारप शात अदे विधा डिमेंड मारप शात नैक्स्ट अदे विधा आदाय डिमेंड वैकोचित्व रक धर मारप वाल डिमेंड मारप फस्ट धर मारप शात ईद शात फाइव पर्सेंट डिमेंड शात मारपी दीमंटे एकत्व व्याकोचित्व अटे रेक्वल उ धर ल मारप शात डिमेंड मारप शात रे फाइव पर्सेंटे उ दिन एकत्व व्याकोच डिमेंड अटा अटे दे सामनमेंटे की सामनम रे वन पर्सेंट इध वेरी वेरी इंपारटे एग्जाम अड़ता नैक्स्ट अदे विधा धर ल मारप शात ईद शात डिमेंड धर ल ईद शात मारते डिमेंड सिक्स पर्सेंट आर शाता दीमंटे सापेक्ष व्याकोच डिमेंड अटा अटे धरल वारप शाता कना डिमेंड मारप शात 
ఒకటి కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే గ్రేటర్ దెన్ వన్ ఉంటే అప్పుడు దాన్ని సాపేక్ష వ్యాకోచం అంటాం ధరలో మార్పు శాతం కన్నా డిమాండ్లో మార్పు శాతం గ్రేటర్ దెన్ వన్ ఉంటే ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని సాపేక్ష వ్యాకోచత్వం అంటాం ఒకవేళ ధరలో మార్పు శాతం ధరలో ఐదు శాతం మారింది ధరలు కానీ డిమాండ్ ఫోర్ పర్సెంటే మారింది అనుకోండి అప్పుడు లెస్ దెన్ వన్ ఉంటే ధరలో మార్పు శాతం కన్నా డిమాండ్లో మార్పు శాతం లెస్ దెన్ వన్ ఉంటే తక్కువ వ్యాకోచం ఉంటే దాన్ని సాపేక్ష అవ్యాకోచ డిమాండ్ అంటాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ధరలో ఐదు శాతం మారింది ధర డిమాండ్ మాత్రం ఏం మారలేదు జీరో పర్సెంట్గా ఉంది అప్పుడు దాన్ని దాన్ని ఏమంటాం అంటే పూర్తి అవ్యాకోచ డిమాండ్ అంటాం ఇది దీన్ని శూన్యం ధరలో మార్పు శాతం ఎంత శూన్యం అదేవిధంగా ధరలో ఐదు శాతం మార్పు వచ్చింది ధరలో ఐదు శాతం మార్పు వస్తే డిమాండ్లో అనంతమైన మార్పు వచ్చింది అనుకోండి డిమాండ్లో అనంతమైన మార్పు వచ్చింది ఇన్ఫినిటీ అనుకోండి అప్పుడు అనంతమైన మార్పు వస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దీన్ని లెక్కించలేం ఇన్ఫినిటీ మార్పు అట్లాంటప్పుడు దీన్ని పూర్తి వ్యాకోచమైన డిమాండ్ అంట దీన్ని పూర్తి వ్యాకోచమైన డిమాండ్ ఇక్కడ డిమాండ్ పరిమాణంలో మార్పు అనంతం ఇన్ఫినిటీ అని చెప్తాం ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎట్లా క్వశ్చన్ ఇస్తారంటే ఏకత్వ వ్యాకోచత్వం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆప్షన్ ఏ ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఆప్షన్ బి ఒకటి కంటే తక్కువ ఆప్షన్ సి శూన్యం ఆప్షన్ డి వన్ మరి ఆన్సర్ ఏంది ఏకత్వ వ్యాకోచ డిమాండ్ వన్ వన్కి సమానంగా ఉంటుంది లేకుంటే ఇంకో విధంగా కూడా అడగచ్చు పూర్తి అవ్యాకోచ డిమాండ్ లో డిమాండ్ డిమాండ్లో మార్పు శాతం ఎట్లా ఉంటుంది అంటాడు ఆప్షన్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ వన్ ఆప్షన్ బి లెస్ దెన్ వన్ ఆప్షన్ సి ఈక్వ వన్ ఈక్వల్ ఈక్వల్ వన్ ఆప్షన్ డి జీరో ఇచ్చాడు అనుకోండి పూర్తి అవ్యాకోచమైన డిమాండ్ ఇక్కడ ఏంటిది శూన్యం ఈ విధంగా ఎగ్జామినేషన్లో మనకు అడగడానికి అవకాశం ఉంది డిమాండ్ బ్యాకోచత్వం రకాలను పటం ద్వారా వివరించవచ్చు ఇంతకుముందు మన పట్టిక రూపంలో చూడడం జరిగింది ఈ ఇక్కడ పట్టిక రూపంలో ఉంది ఈ పట్టిక రూపంలో ఉన్న దీన్ని మనం ఇప్పుడు గ్రాఫ్ రూపంలో పరిశీలించవచ్చు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒక గ్రాఫ్ ఇచ్చి కూడా అడగచ్చు మనని చాలాసార్లు అడిగాడు ఒక గ్రాఫ్ ఇస్తాడు అది ఏ రకమైన వ్యాకోచత్వం అని అడుగుతాడు ఏకత్వ వ్యాకోచ డిమాండ్ ధర మార్పు వల్ల డిమాండ్లో సమాన మార్పులు వస్తే దాన్ని ఏకత్వ వ్యాకోచ డిమాండ్ అంటాం ఇక్కడ చూద్దాం ఏకత్వ వ్యాకోచ డిమాండ్ ఓఎక్స్ అక్షం మీద డిమాండ్ని తీసుకుందామండి ఒక వస్తువు యొక్క డిమాండ్ని ఓఎక్స్ అక్షం మీద తీసుకుందాం ఓబై అక్షం మీద ఏం తీసుకుందాము అంటే ధర తీసుకుందాం ఓఎక్స్ అక్షం మీద డిమాండ్ని ఓబై అక్షం మీద ధరను తీసుకుందాం ఇక్కడ ధర ఏమైంది అంటే ఓపి నుండి ఓపి వన్కు పెరిగింది ధర ఓపి నుండి ఓపి వన్కు పెరిగింది ధర పెరిగితే డిమాండ్ ఏమైంది అంటే ఓక్యూ వన్ నుండి డిమాండ్ ఓక్యూకు తగ్గింది ధర ఓపి నుండి ఓపి వన్కు పెరిగితే ధరలో మార్పు అక్కడ చేంజ్ ఇన్ పి చూడండి పి నుండి పి వన్కు చేంజ్ ఇన్ పి మారితే డిమాండ్ ఏమైంది అంటే ఓక్యూ వన్ నుండి ఓక్యూకి తగ్గింది చేంజ్ ఇన్ డి క్యూ వన్ క్యూ అది చేంజ్ ఇన్ డి అంటే ధరలో మార్పు శాతము డిమాండ్లో మార్పు శాతం పి పి వన్ అని పటంలో ధర మార్పు పి పి వన్ అదేవిధంగా డిమాండ్ మార్పు క్యూ 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 వన్ డిమాండ్ మార్పు ఈ రెండు సమానంగా ఉన్నాయి ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఏకత్వ వ్యాకోచత్వం అంటాం చేంజ్ ఇన్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ డి ఈ రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు వ్యాకోచత్వం ఎంత అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ దీన్ని ఏకత్వ వ్యాకోచత్వం అంటాం ఎగ్జామినేషన్లో పటం ఇచ్చి కూడా అడుగుతూ ఉంటాడు కాబట్టి మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి ఇక్కడ నెక్స్ట్ రెండోది సాపేక్ష వ్యాకోచ డిమాండ్ సాపేక్ష వ్యాకోచ డిమాండ్ ఇక్కడ ఓఎక్స్ అక్షం మీద ఎక్స్ వస్తువు యొక్క డిమాండ్ని ఓవై అక్షం మీద వై వస్తు ఎక్స్ వస్తు ఇక్కడ ఎక్స్ వస్తువు యొక్క ధరని తీసుకోవడం జరిగింది ధర తీసుకున్నాం ఓవై అక్షం మీద ధరని ఓఎక్స్ అక్షం మీద డిమాండ్ని తీసుకోవడం జరిగింది ధర ఏమైంది అంటే ఓపి నుండి ధర ఓపి వన్కు పెరిగింది ధర ఏమైంది ఓపి నుండి ఓపి వన్కు ధర పెరిగింది ధర పెరిగితే డిమాండ్ ఏమైంది ఓక్యూ ఓక్యూ ఎక్స్ నుండి ఓక్యూ వన్కు తగ్గింది అంటే ఇక్కడ ఓ ధర ఏమ డిమాండ్ ఏమైంది అంటే ఓక్యూ నుండి ఓక్యూ వన్కు తగ్గింది ధర పి నుండి పి వన్కు పెరిగితే ధర పి నుండి పి వన్కు పెరిగితే డిమాండ్ ఏమైంది క్యూ నుండి క్యూ వన్కు తగ్గింది అంటే ధరలో మార్పు కన్నా డిమాండ్లో మార్పు శాతం ఎక్కువగా ఉంది ఇక్కడ ధరలో మార్పు కన్నా డిమాండ్లో మార్పు శాతం ఎక్కువగా ఉంది దీన్ని గ్రేటర్ దెన్ వన్ అంటాం 
अंत दी सापेक्ष व्याकोच डिमेंड धर में मार्क शात किमेंड परमाण मार्क शात इधी ग्रेटर दैन वन उपेक्ष व्याकोचम डिमेंड अटा एग्जामे पाइंट आफ व्यू इध इंपारटे चेंज इन पी कना चेंज इन क्यू ग्रेटर दैन वन उ दी सापेक्ष व्याकोच डिमेंड अटा नैक्स्ट पटन धर मार पी पी वन भाग पटन धर मार पी पी वन भाग अदे विधा डिमेंड चुदा क्यू क्यू वन डिमेंड मारप भाग क्यू क्यू वन डिमेंड मारप भाग अटे पी पी वन कटे क्यू क्यू वन परमाणे दी सापेक्ष व्याकोच डिमेंड अट नैक्स्ट मूडोदी सापेक्ष अव्याकोच डिमेंड सापेक्ष अव्याकोच डिमेंड अंत धर मार क्या डिमेंड तक मारप वस्ते दी सापेक्ष अव्याकोच मारप अटा फर् एग्जापल धर चूँ पट ओ एक्स अक्ष अक्ष धर जी धर अने ओपी वन ना ओपी की तगते धर ओपी वन उमेंड ओ क्यू उ धर ओपी की तगते डिमेंड ओ क्यू वन पे धर अने ओपी वन ना ओपी वन तगते ओपी वन ना ओपी की तगते डिमेंड क्यू ना क्यू वन पे धर में मारप शात केंज इन पी इक पी 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 वन कटे क्यू क्यू वन मारप शात तक अटे धर में मारप क्या डिमेंड परमाण मारप तक लेस दैन वन दी सापेक्ष अव्याकोच डिमेंड अट दी सापेक्ष अव्याकोच डिमेंड पटन धर मार पी पी वन भाग पटन धर मार पी पी वन भाग अदे विधा डिमेंड मार क्यू 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 वन इधे तक उ दी सापेक्ष अव्याकोच डिमेंड अट नैक्स्ट नागोदी पूर्ति अव्याकोच डिमेंड वेरी वेरी इंपारटेंटी एग्जामे पाइंट आफ व्यू पटम इस्ता पटम इच्छी सापेक्ष व्याकोचम सापेक्ष अव्याकोचम पूर्ति व्याकोचम पूर्ति अव्याकोचम इला क्वेश्चन इस्ता का नागोदी पूर्ति अव्याकोच डिमेंड पूर्ति अव्याकोच डिमेंड इकड़ ओ एक्स अक्ष ओबई अक्ष धर जी ओबई अक्ष धर जी धर में एंत शात मारप वा डिमेंड मारप शात ले धर चूँ धर ओपी ना ओपी वन पे डिमेंड ओ क्यू ना ओ क्यू डिमेंड ओ क्यू उवेल धर पे डिमेंड ओ क्यू अंत डिमेंड सेंडी उड़ा सेम उ अटे काबी धर धर एंत शात का डिमेंड मारप राक दी पूर्ति अव्याकोच डिमेंड अटा इकड़ व्याकोच तुम इज ईक्वल टू जीरो पूर्ति अव्याकोचम डिमेंड वेरी वेरी इंपारटे एग्जामे पाइंट आफ व्यू एमस्टे पूर्ति अव्याकोच डिमेंड व्याकोच तुम इज ईक्वल टू अस्ट इक जीरो अंत धर में एंत शात मारपच्चा गाँव डिमेंड शात मारप रहा मर इला वस्तु बैठ उ फर् एग्जापल मन उपयोगे नित्यावसर वस्तु इपड़ बिह्य लेकिन ना नूकल इला नित्यावसर वस्तु मन धर पे अने उदेश अन्न तीन को उमा उम का नाशी रक वस्तु विषय में लेकिन नित्यावसर वस्तु विषय में धर में एंत मारपच्चा गाँव डिमेंड मार् इधर्ति अव्याकोच डिमेंड नैक्स्ट इदे इक पटन चूँ धर पी नी पी वन पे धर पी नी पी वन पे पी वन ना पी की तग्ना धर पे धर पी ना पी वन पे पी वन ना पी की तग्ना डिमेंड एट ओ क्यू गिमेंड ओ क्यू गिमेंड मारप ले मारप लेकिन इकड़ेमनता पूर्ति अव्याकोच डिमेंड अच्छा दी पूर्ति अव्याकोच डिमेंड अटा एग्जामे पाइंट आफ व्यू एटा पूर्ति अव्याकोच डिमेंड रेख एट्ला ओ एक्स अक्षा की सामंतर आपशन ए ओ एक्स अक्षा की सामंतर आपशन बी ओबई अक्षा की सामंतर आपशन सी कुड़म ना कुड़ के आपशन सी कुड़ ना यड़म को पैकी वाली उठी इक आसर पूर्ति अव्याकोचम डिमेंड रेख ओबई अक्षा की सामांतर उ वेरी वेरी इंपारटे बी चाल सारे अड़का पूर्ति अव्याकोचम डिमेंड रेख ये विधा उ ओबई अक्षा की सामांतर उ ओबई अक्षा की सामांतर उ इक चूँ पूर्ति अव्याकोचम डिमेंड रेख एट 
బోబాయ్ అక్షానికి సమాంతరంగా ఉంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ పూర్తి అవ్యాకోచమైన డిమాండ్ రేఖ ఎలా ఉంటుంది బోబాయ్ అక్షానికి సమాంతరంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ పూర్తి వ్యాకోచమైన డిమాండ్ ధరలో ఏ కొద్ది శాతం మార్పు వచ్చినా కానీ డిమాండ్లో అనంతమైన మార్పు వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని పూర్తి వ్యాకోచమైన డిమాండ్ అంటాం ధర కొద్దిగా మారినా కానీ డిమాండ్లో అనంతమైన మార్పు వస్తుంది పటంలో ఇక్కడ ఓఎక్స్ అక్షం మీద డిమాండ్ని ఓబై అక్షం మీద ధరను తీసుకోవడం జరిగింది ధర ధరలో ఏ కొద్ది శాతం మార్పు వచ్చినా కానీ డిమాండ్లో అనంతమైన మార్పు వస్తుంది ఈ స్థితిలో ఎక్స్ ఎట్లా ఉంది ఇక్కడ డిమాండ్ రేఖ ఎక్స్ అక్షానికి సమాంతరంగా ఉంది డిమాండ్ రేఖ ఎట్లా ఉంది ఎక్స్ అక్షానికి సమాంతరంగా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ధర ఓపీ ఉంది ఓపీ నుండి ఓపీ వన్కు పెరిగింది అనుకోండి డిమాండ్ ఏమైంది అంటే ఇక్కడ మారిపోతుంది డిమాండ్ మారిపోతుంది ఓక్యూ నుండి ఓక్యూ వన్ వరకు ఓక్యూ టూకు అంటే ధరలో ఏ ఏ కొద్ది మార్పు వచ్చినా కానీ ధర పెరిగినా కానీ తగ్గినా కానీ డిమాండ్లో అనంతమైన మార్పు రావడాన్ని ఇక్కడ ఏమంటామంటే పూర్తి వ్యాకోచమైన డిమాండ్ అంటాం పూర్తి వ్యాకోచమైన డిమాండ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఎట్లా అడుగుతారంటే పూర్తి వ్యాకోచమైన డిమాండ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది డిమాండ్ రేఖ పూర్తి వ్యాకోచమైన డిమాండ్ రేఖ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆప్షన్ ఏ ఓ ఎక్స్ అక్షానికి సమాంతరము ఆప్షన్ బి ఓవై అక్షానికి సమాంతరము ఆప్షన్ సి ఎడమ నుండి కుడికి క్రిందికి వాలి ఉంటుంది ఆప్షన్ డి కుడి నుండి ఎడమకు పైకి వాలి ఉంటుంది ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంది ఓ ఓ ఎక్స్ అక్షానికి సమాంతరంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ధర డిమాండ్ వ్యాకోచత్వం కొలిచే పద్ధతులు మరి వ్యాకోచత్వాన్ని కొలిచే పద్ధతులు ఉన్నాయండి ధర డిమాండ్ వ్యాకోచత్వం అంచనా వేయడానికి ఈ కింది పద్ధతులను ఉపయోగిస్తుంటాం జనరల్గా ధర డిమాండ్ వ్యాకోచత్వాన్ని ఉపయోగించడానికి ఈ క్రింది పద్ధతులు ఉపయోగిస్తాం అది నెంబర్ వన్ మొత్తం ఖర్చు పద్ధతి నెంబర్ టూ బిందు వ్యాకోచ పద్ధతి నెంబర్ త్రీ ఆర్క్ పద్ధతి ఫస్ట్ మనము మొత్తం ఖర్చు పద్ధతి లేకుంటే రాబడి పద్ధతి గురించి చూద్దాం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎట్లా ఇస్తారంటే మొత్తం ఖర్చు పద్ధతి లేదా ఈ దీన్ని అభివృద్ధి చేసింది ఎవరు అంటాడు ఆప్షన్ ఏ ఆడమ్ స్మిత్ ఆప్షన్ బి ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ ఆప్షన్ సి కీన్స్ ఆప్షన్ డి పైదేది కాదని ఇస్తాడు మొత్తం ఖర్చు పద్ధతిని ఇక్కడ అభివృద్ధి చేసింది ఎవరు అంటే మార్షల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ ధర మార్పు వల్ల వేయన్లో ఏ విధంగా ఏ విధంగా అయిన ప్రభావం చూపునో దాన్ని బట్టి ఇక్కడ వ్యాకోచిత్వం నిర్ణయిస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ధర మారింది ధర మారడం వల్ల డిమాండ్లో ఏ విధమైన ప్రభావం ఉంటుంది వేయన్లో ఏ విధమైన ప్రభావం ఉంటుంది దాన్ని దాన్ని బట్టి ఇక్కడ వ్యాకోచిత్వాన్ని నిర్ణయిస్తారు ఫస్ట్ మొత్తం ఖర్చు పద్ధతి చూద్దాం దీంట్లో వస్తువు వస్తువు ఇంటూ వస్తు పరిమాణం వేస్తాం ఇక్కడ వస్తు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మొత్తం రాబడి వస్తువు ఇంటూ పరిమాణం ఇస్ ఈక్వల్ టు మొత్తం రాబడి దీన్ని బట్టి ఈ క్రింది విధంగా వ్యాకోచిత్వం తెలుసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ టేబుల్లో సంఖ్యలు తీసుకుందాము రెండో దాంట్లో ధర మూడోది వేయం లేదా ఖర్చు నాలుగోది వ్యాకోచిత్వం రకం ఐదోది ధర ఖర్చు సంబంధం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ధర తగ్గిందండి ధర తగ్గింది ధర తగ్గితే వేయం ఖర్చు ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ వస్తువు యొక్క ధర తగ్గింది టమాటాల ధర తగ్గిందండి అప్పుడు టమాటాల డిమాండ్ ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది దాని మీద ఎక్కువ ఎక్కువ కొంటాం ఎక్కువ కొనుగోలు చేస్తాం ఎక్కువ కొనుగోలు చేస్తాం కాబట్టి ధర తగ్గితే వేయం ఏం చేస్తాం ఖర్చు పెన్ పెరుగుతుంది ఈ వ్యాకోచిత్వ రకం ఏమిటంటే పూ వ్యాకోచ డిమాండ్ అంటాం ఇక్కడ ధరకి డిమాండ్కి ఏ సంబంధం ఉంది విలోమ సంబంధం ఉంది డిమాండ్ తగ్గుతుంది ధర తగ్గితే డిమాండ్ పెరుగును ఈ విధంగా అంటే ధరకు డిమాండ్ మధ్య ఇక్కడ విలోమ సంబంధం ఉంటుంది ఒకవేళ ధర పెరిగినా తగ్గినా కానీ డిమాండ్లో ఏ విధమైన మార్పులు లేదనుకోండి దాన్ని ఏకత్వ వ్యాకోచిత్వ డిమాండ్ అంటాం ఇక్కడ ధరకి ఖర్చుకి మధ్య శూన్య సంబంధం ఉంటుంది అంటే ధర పెరిగినా కానీ తగ్గినా కానీ ఒకే విధంగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు అనుకోండి ఖర్చులో ఏం మార్పు లేదు ఇంతకుముందు మనం ఎక్స్ వస్తువు ధర యాభై రూపాయలు ఉంది అప్పుడు ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నామంటే వంద రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నాం ఎక్స్ వస్తువు ధర ఇప్పుడు నూట పది రూపాయలు అయింది ఎక్స్ వస్తువు ధర పెరిగింది పెరిగినా కానీ డిమాండ్లో అందే కొనుగోలు చేస్తున్నాం అనుకోండి సేమ్ అంటే ఇక్కడ దీన్ని శూన్యం అంటే ఏకత్వ వ్యాకోచిత్వ డిమాండ్ అంట నెక్స్ట్ ధర తగ్గింది ధర తగ్గుదలను పరిశోధిద్దాం ధర తగ్గింది మొత్తం ఖర్చు కూడా తగ్గిస్తుంది అనుకోండి ఇంకా తగ్గుతుంటే దీన్ని అవ్యాకోచ డిమాండ్ అంటాం ఇక్కడ అనులోమ సంబంధం ఉంటుంది ఇక్కడ అనులోమ సంబంధం అంటే అనులోమ సంబంధం అంటే వస్తువు యొక్క ధర పెరిగితే డిమాండ్ పెరగడము వస్తువు యొక్క ధర తగ్గితే డిమాండ్
ఖర్చు పద్ధతి ఆధారంగా కూడా మనం లెక్కిస్తాం నెక్స్ట్ రెండోది బిందు వ్యాకోచ పద్ధతి బిందు వ్యాకోచ పద్ధతి ఆధారంగా కూడా ఇక్కడ మనం చెప్తుంటాం దీన్నే రేఖా గణిత పద్ధతి అంటాం ఈ పద్ధతిలో డిమాండ్ రేఖ పై ఏ బిందు వద్దైనా డిమాండ్ వ్యాకోచిత్వాన్ని కొలవచ్చు బిందు వ్యాకోచిత్వ పద్ధతిలో ఏమవుతుంది అంటే డిమాండ్ రేఖ ఒకటే ఉంటుంది ఆ ఒక్క డిమాండ్ రేఖ మీదే మనం ఏం చేయొచ్చు ఒకే డిమాండ్ రేఖ మీద ఇంతకుముందు మనం కొలిచిన ఐదు వ్యాకోచిత్వాలు చెప్పొచ్చు అంటే సాపేక్ష వ్యాకోచం సాపేక్ష వ్యాకోచిత్వం ఏకత్వ వ్యాకోచిత్వం పూర్తి వ్యాకోచిత్వం పూర్తి అవ్యాకోచిత్వం ఈ ఐదు ఒకే రేఖ మీద చెప్ చెప్పొచ్చు ఇది ఎట్లా అంటే బిందు వ్యాకోచ పద్ధతి ద్వారా దీన్ని అభివృద్ధి చేసింది కూడా మార్షల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఈ బిందు వ్యాకోచిత్వ పద్ధతిని అభివృద్ధి చేసింది ఎవరు అంటారు ఎవరు మార్షల్ దీన్ని అభివృద్ధి చేశాడు ఇక్కడ బిన్ ఎలాస్ట్రిసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వ్యాకోచిత్వం ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిందు క్రింది భాగం బై బిందు పై భాగం అంటే లోయర్ సిగ్మెంట్ బై అప్పర్ సిగ్మెంట్ తీసుకుంటాం లోయర్ సిగ్మెంట్ బై అప్పర్ సిగ్మెంట్ బిందు యొక్క క్రింది భాగం బై బిందు యొక్క పై భాగం సరళ రేఖగా ఉన్న డిమాండ్ రేఖ ఆధారంగా ఇక్కడ డిమాండ్ వ్యాకోచిత్వం చెప్పొచ్చు బిందు వ్యాకోచిత్వ పద్ధతి ద్వారా ఏ బిందు వద్దైనా డిమాండ్ వ్యాకోచిత్వాన్ని కొలవచ్చు అంటే డిమాండ్ రేఖలో ఏ బిందు వద్దైనా మనం డిమాండ్ వ్యాకోచిత్వాన్ని కొలవచ్చు ఎట్లా కొలవచ్చు లోయర్ సిగ్మెంట్ బై అప్పర్ సిగ్మెంట్ బిందు యొక్క క్రింది భాగము బై బిందు యొక్క పై భాగం ద్వారా కొలవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఎట్లా కొలవచ్చు చూద్దాం ఒకే డిమాండ్ రేఖపై డిమాండ్ రేఖపై వివిధ బిందువుల వద్ద వ్యాకోచిత్వాన్ని క్రింది విధంగా కొలవచ్చు మనము ఈ డిమాండ్ రేఖ ఇక్కడ పటంలో ఓఎక్స్ అక్షం మీద డిమాండ్ని ఓవై అక్షం మీద ధరను తీసుకోవడం జరిగింది డిమాండ్ ఎట్లా ఉంది డిడి డిమాండ్ రేఖగా ఉంది దీన్ని ఒకసారి పరిశీలిస్తే మనకు చూద్దాము డి వన్ దగ్గర వ్యాకోచిత్వం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అక్షం మీద ఉంది డి వన్ అక్కడ వ్యాకోచిత్వం ఎట్లా ఉంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఉంది అదేవిధంగా డి డిమాండ్ రేఖ డిడి డి డి వన్ డిమాండ్ డిడి డిమాండ్ రేఖ దగ్గర ఎం అనే బిందు వద్ద చూద్దాం అక్కడ వ్యాకోచిత్వం ఎట్లా ఉంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే లోయర్ సిగ్మెంట్ బై అప్పర్ సిగ్మెంట్ వేస్తాం అదేవిధంగా డిడి డిమాండ్ రేఖ మీద ఓబై అక్షం మీద డి పాయింట్ దగ్గర చూడండి అది వ్యాకోచం ఇన్ఫినిటీ ఉంది అక్కడ డిమాండ్లో ధరలో ఏ కొద్ది శాతం మార్క్ వచ్చినా కానీ డిమాండ్లో అనంతమైన మార్క్ వస్తుంది ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి డి వన్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం డి వ్యాకోచత్వం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి డి వన్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే లోయర్ సిగ్మెంట్ ఇక్కడ లోయర్ సిగ్మెంట్ ఏంది డి వన్ ఎం బై ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాం డిఎం పై భాగం తీసుకుంటున్నాం లోయర్ ఏకత్వ వ్యాకోచిత్వాన్ని పరిశీలించడం డి వన్ ఎం ఇది లోయర్ సిగ్మెంట్ బై అప్పర్ సిగ్మెంట్ డిఎం అప్పర్ సిగ్మెంట్ డిఎం ఇట్లాంటప్పుడు ఇక్కడ వ్యాకోచిత్వం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే క్రింది భాగము పై భాగం ఎట్లా ఉంది ఈక్వల్గా ఉంది చూడండి ఎం నుండి డికి ఎంత మారిందో డి నుంచి ఎం కూడా అంతే మారింది ఈక్వల్గా మారింది ఒకటికి సమానం డి వన్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం డి వ్యాకోచిత్వం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి అదేవిధంగా డి వన్ ఎం గ్రేటర్ దాన్ ఎం డి డి వన్ ఎం గ్రేటర్ దాన్ ఎం డి డి వన్ ఎం గ్రేటర్ దాన్ ఎం డి ఇక్కడ దీని క్రింది ఇక్కడ ఏమైందంటే ఇది గ్రేటర్ దాన్ ఉంది కాబట్టి డి వన్ ఎం గ్రేటర్ దాన్ ఎం డి ఇది వ్యాకోచిత్వం గ్రేటర్ దాన్ వన్ అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ దీన్ని సాపేక్ష వ్యాకోచమైన అని చెప్తాం నెక్స్ట్ మూడోది తీసుకోండి డి వన్ ఎం లెస్ దాన్ ఎం డి డి వన్ ఎం లెస్ దాన్ ఎం డి దీన్ని సాపేక్ష అవ్యాకోచమైన డిమాండ్ అంటాం ఇక్కడ వ్యాకోచిత్వం ఒకటి కంటే తక్కువ ఉంది నెక్స్ట్ సరళ రేఖగా ఉన్న డిమాండ్ రేఖ డిమాండ్ వ్యాకోచిత్వం చూద్దాం ఇది బిందు వ్యాకోచ పద్ధతి ద్వారా ఏ బిందు వద్దైనా వ్యాకోచిత్వాన్ని మనం కొలవచ్చు అని చెప్తున్నాం ఈ ఈ సరళ రేఖ మీద ఎక్కడైనా బిందు వ్యాకోచిత్వ పద్ధతిని ఉపయోగించి మనం డిమాండ్ని కొలవచ్చు నెక్స్ట్ డి వన్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఉన్నప్పుడు వ్యాకోచిత్వం ఏమైతుంది అంటే జీరోగా ఉంటుంది దీన్ని పూర్తి అవ్యాకోచ డిమాండ్ అంటాం పూర్తి అవ్యాకోచ డి వన్ ఎం ఇక్కడ చూడండి వ్యాకోచిత్వం ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఎక్సక్షం మీద ఉంది ఇది పూర్తి అవ్యాకోచ డిమాండ్ అని చెప్తున్నాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ వ్యాకోచిత్వము పూర్తి 
అవ్యాకోచం ఎండి అంటే ఓవై అక్షం మీద ఉన్నది ఈ ఓవై అక్షం మీద ఉంది కాబట్టి ఇది పూర్తి అవ్యాకోచమైన డిమాండ్ అంటే ధరలో ఏ విధమైన మార్పు వచ్చినా కానీ డిమాండ్లో ఏ విధమైన మార్పు లేకుంటే దాన్ని పూర్తి అవ్యాకోచమైన డిమాండ్ అంటాం పూర్తి ధరలో ఏ విధమైన మార్పు వచ్చినా కానీ డిమాండ్లో అనంతమైన మార్పు వస్తే దాన్ని పూర్తి అవ్యాకోచమైన డిమాండ్ అంటాం ఒకవేళ పూర్తి వ్యాకోచమైన డిమాండ్ అనుకోండి ధరలో ఏ కొద్ది శాతం ధర ఎంత పెరిగినా కానీ డిమాండ్లో ఏ విధమైన మార్పు ఉండదు దాన్ని పూర్తి వ్యాకోచం దీని ఆధారంగా మనం ఇక్కడ చూద్దాం డిమాండ్ రేఖ డిమాండ్ రేఖ వక్ర రేఖగా ఉంటే అదే సూత్రంతో ఇక్కడ వ్యాకోచత్వం కొలుస్తాం ఏ విధంగా కొలుస్తామో ఒకసారి పరిశీలిద్దాం ఓ ఎక్స్ అక్షం మీద డిమాండ్ని ఓవై అక్షం మీద ధరను తీసుకోవడం జరిగింది మనకు వక్ర రేఖగా ఉన్న ఇంతకుముందు సరళ రేఖగా ఉన్నప్పుడు మనం డిమాండ్ రేఖను కొలిచినాం ఇప్పుడు వక్ర రేఖగా ఉన్నప్పుడు కూడా కొలవచ్చు డిడి డిమాండ్ రేఖ వక్ర రేఖగా ఉంది వక్ర రేఖగా డిడి డిమాండ్ రేఖ ఉన్నప్పుడు దానికి ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంకో మొత్తం ఇక్కడ ఏబి అనే ఒక రేఖ గీసాం ఇక్కడ పి బిందు వద్ద ఖండించింది దీంతో ఇక్కడ వ్యాకోచత్వాన్ని కొలవడం జరుగుతుంది పటన్లో పి బిందు వద్ద వ్యాకోచత్వం స్పర్శ రేఖ ఏముంది ఏబిగా గీయడం జరిగింది పి బిందు వద్ద స్పర్శ రేఖ గీయడం జరిగింది ఏబిగా గీయడం జరిగింది స్పర్శ రేఖని పి వద్ద వ్యాకోచత్వం ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిబి బై ఏ అంటే లోయర్ సిగ్మెంట్ బై అప్పర్ సిగ్మెంట్ లోయర్ సిగ్మెంట్ ఏంది పిబి బై అప్పర్ సిగ్మెంట్ ఏంది పిఏ ఇక్కడ కొలవడం జరిగింది మూడోది ఆర్క్ పద్ధతి ఆర్క్ పద్ధతి డిమాండ్ రేఖపై ఒక బిందువు వద్ద కాక ఒక భాగం లేదా రెండు బిందువుల మధ్య భాగం ధర డిమాండ్ వ్యాకోచత్వాన్ని కొ తెలుసుకోవడానికి ఆర్క్ వ్యాకోచత్వ పద్ధతిని ఉపయోగిస్తాం ఇక్కడ ఏమంటుందంటే డిమాండ్ రేఖలో ఒక బిందువు వద్ద కాకుండా రెండు ఒక భాగం వద్ద లేకుంటే రెండు బిందువుల వద్ద లేకుంటే మధ్య భాగం వద్ద ఎక్కడైనా వ్యాకోచత్వాన్ని కొలడానికి ఆర్క్ పద్ధతిని ఉపయోగిస్తాం దీన్నే సగటు వ్యాకోచత్వం అని కూడా అంటారు ఆర్క్ పద్ధతి వ్యాకోచత్వం సూత్రం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడుగుతాడు ఆర్క్ ప ఆర్క్ వ్యాకోచత్వ పద్ధతి సూత్రం డిమాండ్లో మార్పు బై పాత డిమాండ్ ప్లస్ కొత్త డిమాండ్ డివైడెడ్ డిమాండ్లో మార్పు బై పాత డిమాండ్ ప్లస్ కొత్తది ఇక్కడ ఇక్కడ ధరలో మార్పును తీసుకుంటాం ఈ విధంగా మనం తీసుకుంటాం ఇక్కడ చూడండి డిమాండ్లో మార్పు బై పాత డిమాండ్ ప్లస్ పాత పాత డిమాండ్ ప్లస్ కొత్త డిమాండ్ నెక్స్ట్ డివైడెడ్ ధరలో మార్పు బై పాత ధర ప్లస్ కొత్త కొత్త ధర తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే దీన్ని ఆర్క్ పద్ధతిలో డిమాండ్లో మార్పు బై ధరలో మార్పు దీన్ని క్యూ వన్ క్యూ మైనస్ క్యూ వన్ బై ధరలో మార్పు పి మైనస్ పి వన్ డివైడెడ్ ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాము పాత ధర ప్లస్ కొత్త ధర పాత డిమాండ్ ప్లస్ కొత్త డిమాండ్ దీన్ని క్యూ క్యూ మైనస్ క్యూ వన్ బై పి మైనస్ పి వన్ ఇంటూ ఇక్కడ ధరలు తీసుకుంటున్నాం ఇంతకుముందు క్యూ పి మైనస్ పి వన్ బై క్యూ మైనస్ క్యూ వన్ దీన్నే ఏం చెప్తాము అంటే చేంజ్ ఇన్ డి బై పి చేంజ్ ఇన్ డి బై చేంజ్ ఇన్ పి డివైడెడ్ పి చేంజ్ ఇన్ పి అంటే పి వన్ ప్లస్ పి టూ డివైడెడ్ పి టూ క్యూ టూ క్యూ క్యూ ప్లస్ క్యూ వన్ ప్లస్ క్యూ క్యూ ప్లస్ క్యూ వన్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది ధర డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంది మరి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు ఎట్లా అడుగుతాడు ఓన్లీ సూత్రాలు అడుగుతాడు వాటిని మనం గుర్తుంచుకుంటే అయిపోతుంది బిందు వ్యాక్ వచ్చేత్వ సూత్రము తర్వాత ఆర్క్ వ్యాక్ వచ్చేత్వ సూత్రము మొత్తం ఖర్చు పద్ధతి నెక్స్ట్ ధర డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేత్వం యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంది మరి ప్రాధాన్యత ఒకసారి పరిశీలిద్దాం ప్రాధాన్యత ఏంది అంటే వివిధ ఆర్థిక సమస్యల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి వ్యాకోచత్వ భావన ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది మరి ఈ డిమాండ్ వ్యాకోచత్వాన్ని మనం ఎందుకు తీసుకుంటాము అంటే వివిధ ఆర్థిక సమస్యల్ని మనం అధ్యయనం చేయాలి సమాజంలో వస్తువుల ధరలు పెరిగితే ఏమవుతుంది వస్తువుల ధరలు పెరిగితే పేదవారిపై ఏ విధంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా మిడిల్ క్లాస్ ప్రజలపై ఏ విధంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ధనికులపై ఏ విధంగా ఉంటుంది ఈ విధంగా అదేవిధంగా వస్తువుల ధరలు పెరిగితే నిరుద్యోగానికి పేదరికానికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా అంటే వివిధ ఆర్థిక సమస్యలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ వ్యాకోచత్వ భావన ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది వ్యాకోచత్వ భావనకు ప్రాధాన్యత కలదు మరి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు చాలాసార్లు ఇస్తాడు ధర డిమాండ్ వ్యాకోచత్వం యొక్క ప్రాధాన్యతను చెప్పండి అని అనిస్తుంటాడు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒకసారి చూద్దాం ఒకటి ఏకస్వామ్యపు ధర నిర్ణయంలో ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఏకస్వామ్యం ధర నిర్ణయం 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోనోపలి మార్కెట్ అండి మోనోపలి మార్కెట్లో మనం ఒక్కళ్ళమే ఉన్నాం మార్కెట్లో ఎవరు ఉన్నాం మనం ఒక్కళ్ళమే ఉన్నాం మనం ఒక్కరే ఉన్నప్పుడు మార్కెట్లో ఇంకెవరు పోటీదారులు లేరు ఏకస్వామ్యపు ఏకస్వామ్యము అంటే మనోపలి మార్కెట్లో ఒకే ఒక్క అమ్మకందారుడు ఉంటే దాన్ని ఏకస్వామ్యం మార్కెట్ అంటాం ఏకస్వామ్యం మార్కెట్లో జనరల్గా ఏంది అంటే ఒకే అమ్మకందారుడు ఉంటాడు కాబట్టి అతడు ధరని ఇష్టం వచ్చినట్టు నిర్ణయించవచ్చు అక్కడ ధర నిర్ణయించేది ఎవరు ఏకస్వామ్యంలో అమ్మకందారుడే ధరని నిర్ణయిస్తాడు కాబట్టి వస్తువు యొక్క ధరను ఎంతైనా పెంచడానికి అవకాశం ఉంటుంది వస్తువు యొక్క ధరను ఎంతైనా పెంచడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఏకస్వామ్య మార్కెట్లో మరి ఈ విధంగా వస్తువు యొక్క ధరను ఎంతైనా పెంచడానికి అవకాశం ఉన్నప్పుడు మరి అతడు పెంచవచ్చా సాధారణంగా పెంచగలుగుతాడా అంటే సాధారణంగా పెంచలేడు ఎందుకు పెంచలేడు అన్నప్పుడు ఇక్కడ వ్యాకోచిత్వాన్ని ప్రధానంగా తీసుకుంటాం కొన్ని వస్తువులకు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే డిమాండ్ సాపేక్ష వ్యాకోచంగా ఉంటుంది కొన్ని వస్తువులకు అవ్యాకోచంగా ఉంటుంది అంటే కొన్ని వస్తువుల యొక్క ధర పెరిగింది అనుకోండి డిమాండ్లో ఏ విధమైన మార్పు రాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిత్యవసర వస్తువులు ఉన్నాయి బియ్యము కూరగాయలు ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి ధర ఎంత పెంచినా కానీ మనం ఏం చేయాలి కొనుగోలు చేయాల్సిందే ఇట్లాంటివి ఇట్లాంటి వస్తువుల విషయంలో ఏకస్వామ్యదాడు ఏం చేస్తారంటే మోనోపలిగా ధరను పెంచుతూ ఉంటాడు ఒకవేళ అట్లా కాదనుకోండి ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ కలర్ టీవీ ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి ఈ టీవీల విషయంలో ఫ్రిడ్జ్ల విషయంలో ఎయిర్ కండిషన్ల విషయంలో ఒకవేళ ధరలో ఏ కొద్ది మార్పు వచ్చినా కానీ డిమాండ్లో అనంతమైన మార్పు రావచ్చు కాబట్టి ఏకస్వామ్యదాడు దేని ఆధారంగా చేసుకుని ధర నిర్ణయిస్తాడు అంటే వ్యాకోచిత్వాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఇక్కడ ధర నిర్ణయిస్తుంటాడు ఏకస్వామ్యదారుడు వ్యాకోచిత్వాన్ని అతను వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అతడు ఏం చేస్తాడు వ్యాకోచిత్వ అది సాపేక్ష వ్యాకోచమైందా సాపేక్ష అవ్యాకోచమైందా లేకుంటే పూర్తి వ్యాకోచమైందా పూర్తి అవ్యాకోచమైందా దీని ఆధారంగా వస్తువుల యొక్క ధరను ఏకస్వామ్యదారుడు నిర్ణయిస్తుంటాడు అతడికి వ్యాకోచిత్వ భావన చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండోది ప్రజోపయోగ వస్తువుల ధర నిర్ణయంలో ప్రజోపయోగ వస్తువులు అంటే మన సమాజంలో సమాజ అవసరాలకు ఉపయోగపడే వస్తువులు చాలా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమాజ అవసరాల కోసం వివిధ రకాల వస్తువుల్ని కూడా మనం ఉత్పత్తి చేస్తుంటుంది గవర్నమెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్యాస్ ఇట్లాంటివి ఉన్నాయండి గ్యాస్ ఈ గ్యాస్ అనేది ఏంది ప్రజోపయోగ వస్తువే అదేవిధంగా పబ్లిక్ పార్క్స్ ప్రజ అంటే ప్రజా అవసరాల కోసం ఎక్కువగా ఉపయోగించే వస్తువుల విషయంలో ధర పెంచితే పబ్లిక్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్యాస్ ధర పెరిగిందండి గ్యాస్ ధర పెరిగితే ఆటోమేటిక్గా డి ప్రజల్లో వ్యతిరేకత అనేది వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ప్రజోపయోగ వస్తువుల విషయంలో ధరని ఏ విధంగా డిసైడ్ చేయాలి అనేటప్పుడు ఏది ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇక్కడ వ్యాకోచత్వ భావన ఉపయోగపడుతుంది అంటే ప్రభుత్వం ఇష్టం వచ్చినట్లు ఇక్కడ గ్యాస్ ధరలు పెట్రోల్ ధరలు ఈ విధంగా పెంచుతే అది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సమాజంపై ప్రభావం అంచనా మరి పెంచవచ్చా పెంచకూడదా అనడానికి ఏం ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ వ్యాకోచత్వ భావన ఉపయోగపడుతుంది అంటే అది సాపేక్ష వ్యాకోచమైందా అవ్యాకోచమైందా లేకుంటే పూర్తి వ్యాకోచమైందా ఏకత్వ వ్యాకోచమైందా ఈ విధంగా ప్రజోపయోగ వస్తువుల విషయంలో ధరలు ఏ విధంగా ధరలు ఏ విధంగా నిర్ణయించాలి అనడానికి వ్యాకోచత్వ భావన ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ మూడోది ఉమ్మడి వస్తువుల ధర నిర్ణయం ఉమ్మడి వస్తువుల ధర నిర్ణయంలో కూడా మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే వ్యాకోచత్వ వస్తువులు వ్యాకోచత్వ భావన ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇది అమ్మకందారులకు వినియోగదారులకు వ్యాకోచత్వం అనేది ఇంపార్టెంట్ అమ్మకందారులకు అదేవిధంగా ప్రభుత్వం కూడా ప్రభుత్వము వివిధ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు రూపొందిస్తుంటుంది సంక్షేమ కార్యక్రమాలు రూపొందించేటప్పుడు అదేవిధంగా ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ఏదైనా ఆనకట్టలు బ్రిడ్జ్లు ఇట్లాంటివి కట్టినప్పుడు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ప్రభుత్వం వివిధ రకాల రైల్వేస్ ఉన్నాయి ఈ ట్రైన్ టికెట్స్ అయినా లేకుంటే బస్ టికెట్స్ అయినా ఇట్లాంటివి పెంచేటప్పుడు ప్రజోపయోగ వస్తువుల విషయంలో కూడా ఈ వ్యాకోచిత్వ డిమాండ్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వేతనాల నిర్ణయం వేతనాలని పెంచాలనా తగ్గించాలనా అన్నప్పుడు ఇట్లాంటప్పుడు కూడా మనకు వ్యాకోచిత్వ భావన ఉపయోగపడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేతనాలు పెంచారనుకోండి ఆ వస్తువుల యొక్క డిమాండ్ డిమాండ్ పెరిగింది అనుకోండి డిమాండ్ పెరిగితే ఆటోమేటిక్గా అది ఏ ప్రభావం అది వ్యాకోచిత్వమైందా అవ్యాకోచమైంది ఈ విధంగా అంటే వేతనాలు పెంచితే సమాజంపై ఏ విధమైన ప్రభావం ఉంటుంది ఒకవేళ వేతనాలు తగ్గించారనుకోండి వేతనాలు తగ్గిస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు వేతనాలు తగ్గిస్తే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఆర్థిక మాంద్యం ఇంకా పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆర్థిక మాంద్యం పెరగడానికి ఇది వేతనాలు తగ్గింపు అనేది మంచిది కాదు అని ఎవరు చెప్పారు అంటే కీన్స్ అనే ఆర్థికవేత్త చెప్పాడు నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక మాంద్యం వచ్చింది ఆర్థిక మాంద్యం వచ్చినప్పుడు అంతకుముందు ఒక సిద్ధాంతం ఉంది పీగు వేతన కోత సిద్ధాంతం ఉంది పీగు ప్రకారం
అందరికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించవచ్చు అని పీగు వేతన కొతన సిద్ధాంతం చెప్తుంది కానీ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్లో ఆర్థిక మాంద్యం వచ్చినప్పుడు పీగు వేతన కొత సిద్ధాంతం ఇక్కడ పనిచేయలేదు మరి అప్పుడు ఏమి ఉపయోగపడింది అంటే కీన్స్ దానికి పరిష్కార మార్గంగా చెప్తాడు వేతన తగ్గింపు అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాదు అని కీన్స్ చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఐదో అంశం ఇక్కడ అమ్మకాల విధానాలు వస్తువుల యొక్క సేల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి దీన్ని కూడా వ్యాకోచిత్వం ఆధారంగా చేసుకునే వ్యాపారులు తమ యొక్క అమ్మకాలని డిసైడ్ చేస్తారు మార్కెట్లో సప్లైని పెంచాలా లేకుంటే తగ్గించాలా దేని ఆధారంగా చేస్తారు వ్యాకోచిత్వం ఆధారంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చలికాలం అండి చలికాలంలో మనం జనరల్గా టీ కాఫీలకు అదేవిధంగా ఇంకా దేనికి ఉపయోగిస్తుంటాము అంటే టీ కాఫీలతో పాటు స్వెటర్లు ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాము ఇట్లాంటి వస్తువుల విషయంలో అంటే అమ్మకాల విషయంలో కూడా మనకి ఏమి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇక్కడ అమ్మకాల విధానంలో వ్యాకోచిత్వ భావం ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా ఆరోది ప్రభుత్వ విధానాలు ప్రభుత్వం రూపొందించే పాలసీలు ఇది కూడా వ్యాకోచిత్వం భావన ఆధారంగా చేసుకొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ ఒక వస్తువు మీద ట్యాక్స్ విధించాలనుకోండి ట్యాక్స్ విధించాలి అన్నప్పుడు మరి దాని ప్రభావం ఎట్లా ఉంటుంది ఆ వస్తువు ఏకత్వ వ్యాకోచమైందా లేకుంటే సాపేక్ష వ్యాకోచమైందా సాపేక్ష అవ్యాకోచమైందా పూర్తి వ్యాకోచమైందా ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే ప్రభుత్వము వస్తువుల యొక్క పన్నుల విధింపులైనా లేకుంటే ఆనకట్టలు కట్టడమైనా ధరలు పెంచడమైనా తగ్గించడమైనా ప్రభుత్వ పాలసీస్ రూపొందించేటప్పుడు ఇక్కడ వ్యాకోచిత్వ డిమాండ్ అనేది చాలా యూజ్ఫుల్గా ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా అంతర్జాతీయ వ్యాపార సమస్యలు ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్లో మనకు ఎదురయ్యే సమస్యలు దానికి కూడా అంతర్జాతీయంగా ఒక వస్తువు యొక్క ధర అది సాపేక్షమైందా పూర్తి అవ్యాకోచమైందా ఇట్లాంటి వ్యాకోచిత్వం ఆధారంగా చేసుకొని మనం ఏం చేయొచ్చు క్యాష్ చేసుకోవచ్చు డబ్బుల్ని ఒకవేళ మనకు వస్తువు యొక్క ధర పెరిగినా కానీ డిమాండ్లో ఏ విధమైన మార్పు లేదనుకోండి అట్లాంటి వస్తువుల విషయంలో ధరను పెంచవచ్చు మరి ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది మరి కొన్ని వస్తువుల విషయంలో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ధర పెరిగితే డిమాండ్ అనంతమైన మార్పు వస్తుంది అట్లాంటి వస్తువుల విషయంలో ఏ విధంగా ఉన్నది అంతర్జాతీయ వ్యాపారం మరి ఏ వస్తువులకు ధర పెంచాలి ఏ వస్తువులకు ధర తగ్గించాలి వ్యాపారస్తులకు కూడా ఇది ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్లో కూడా మనకు ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మనం ఓవరాల్గా ఈ చాప్టర్లో మనకు ఇంపార్టెంట్ ఏంది అంటే డిమాండ్ అంటే ఏంది పరిశీలించడం జరిగింది డిమాండ్లోని రకాలని పరిశీలించడం జరిగింది ధర డిమాండ్ ఆదాయ డిమాండ్ జాత్యంతర డిమాండ్ అదేవిధంగా డిమాండ్ని కొల్ డిమాండ్ని కొలవడం వ్యాకోచిత్వం వ్యాకోచిత్వంలోని రకాలు వ్యాకోచిత్వం రకాలు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ సాపేక్ష ఈక్వల్ వన్ ఉంటే ఏంది ఏకత్వ వ్యాకోచిత్వం అని గ్రేటర్ దెన్ వన్ ఉంటుంది లెస్ దెన్ వన్ ఉంటుంది తర్వాత ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఉంటుంది ఇట్లా ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వ్యాకోచిత్వం రకాలు అదేవిధంగా వ్యాకోచిత్వాన్ని కొల్చే పద్ధతులు బిందు వ్యాకోచిత్వ పద్ధతి మొత్తం ఖర్చు పద్ధతి ఆర్క్ పద్ధతి ఇట్లాంటి పద్ధతుల మీద మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ముఖ్యంగా వ్యాకోచిత్వం అంటే ఏంది తర్వాత వ్యాకోచిత్వం రకాలు ఏంది వీటిని ఒకసారి పరిశీలించండి ఇది చాలా యూజ్ఫుల్ ఉంటుంది వీటితో పాటు మనం ప్రీవియస్ పేపర్లు కూడా ఒకసారి పాత ప్రశ్న పత్రాలు పరిశీలించి మనం వీటన్నిటిని కనుక పరిశీలిస్తే అంటే ఈ చాప్టర్లో ముఖ్యంగా మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే వ్యాకోచిత్వం డిమాండ్ డిమాండ్ వ్యాకోచిత్వము రకాలు తర్వాత ప్రభుత్వ విధాన వ్యాకోచిత్వం వల్ల ప్రభుత్వానికి ఏమేం లాభము లేకుంటే వ్యాపారస్తులకు ఏం లాభం ఇవన్నీ పరిశీలించడం జరిగింది ప్రీవియస్ పేపర్లు ప్రాక్టీస్ చేసి దీన్ని చేస్తే మనకి ఇంకా ఎక్కువ మార్కులు రావడానికి అవకాశం ఉంది థ్యాంక్ యూ